好，比赛开始啊！今天的话，小凡是继续给大家带来一场 FQQ 的一个非主流的比赛。那首先看一下，两位选手是出生在了 AR 球街，张地图地图右上方是一家蓝色人族选手，就是 FQQ 啊，开局呢并没有双截弹敲农民。左下方是一家红色蓝精灵选手 ，ID 呢是叫做 Apple 啊。那看一下双方这场比赛开局呢也在聊天啊，可能在聊一下这个视角能不能调啊。因为确实杠 C O O M， 然后呢输一个数字的话，可以把视角调高或调低啊。那看一下这场比赛到底会打得怎么样？据说 F Q 用了一个之前好像没怎么用用过的战术啊。那看看 F Q 的战术怎么打。两位选手前期聊得还挺热闹的啊。那大家都是先先问一下啊。因为这个视角的话，现在还是能够用滚轴来调的。这是在 Sky 对战平台。就是直接用滚轴可以调啊，也不需要那么麻烦。那小凡这样一调就可以看了。那最近的话可以拉到这么近啊，那连这个房子的门都看得到，窗都看得到，而且很高清啊。对，连这个钟都看得到。那现在是八点钟，啊，转一圈转的时间是挺快的啊。那这边的话视角调回原来的样子，否则我一下子看的有点不清楚。哎 ，FQ 这一盘祭坛还没有放啊，是一个慢祭坛吗？那对手的首发英雄是选择了恶魔猎手了。那看看 FQ 的战术啊，对手小精灵呢也在侦查，到处看一看。这边暗夜的话上来应该是要准备练这一组432的野怪，利用比亚练一下。哎 ，FQ 真的是没有祭坛啊，这什么战术啊？慢祭坛中立英雄，有可能啊。那对暗夜来说呢，还是以自己练级为主。也不去管 FQ 了，自己练级才是最重要的。那这边呢，我们练手也是第一个点能够轻松收掉，打了一个防御戒指加二，这是一点二级版本的，所以防御戒指呢还是加二的。那这边的 FQ 开局干嘛呢？敲民兵，没有英雄啊！哇 ，FQ 这一盘玩的什么招数？应该是不出英雄吗？好像之前玩是玩过啊。灵瓜之前我记得也玩过，不出英雄，只出部队。还有一种战术呢，是只出英雄，但不出部队。那这边呢要围奥姆雷手，哎呦，小心了啊，别被围了。FQ 民兵数量挺多的。那这 FQ 呢想着开局要开矿，哎呀，这奥姆雷手真的被围了，这也太不注意了。因为 FQ 呢一边在练级，一边也在看这奥姆雷手的走位啊。家里再补两个民兵、嗯，那这样对手回城了。开局就围杀，那疯狂的也能练掉，民兵呢还在拉扯。那对手呢估计还有点懵，你没有英雄你怎么在练级呢？你这练的有啥意思呢？那比如说我就要开个矿啊，那不出英雄不代表不开矿。那这样子的话，疯狂练完，这边的装备 A 掉不要，因为没有英雄我就不要装备了。那我们那时候呢，还是不相信啊，要过来再看一眼。那发现 FQ 确实在开矿，哎，不要往里冲啦，要被围啦，这农民一拉扯就要围。那这盘呢，对 FQ 来说，家里肯定要多补一些农民的。弗雷曼呢也可以补，但现在钱不多。我们那时候到两级了，那这边对 FQ 来说呢，也要小心了，因为我们那时候一旦等级高了之后的话，你这些弗雷曼农民啊，根本就打不过的啊。AC 也来了，那 FQ 呢这边再敲三个民兵。这根塔呢可能起不来，被打掉。我们的手呢安全的走掉。FQ 呢还是要开矿。那现在呢看一下暗夜的科技呢升的挺快的，二本已经升了一大半。这个战术行嘛？万一暗夜一会三本升完有了熊以后 ，FQ 拿什么去打、啊？反正前期开矿是对的。等你不出英雄的情况下，先把经济补上去，因为你要出部队嘛，你总归要有点钱才行。那因为这边呢放猎手大厅，再放商店，二本马上升完，我们猎手呢可以自己去练个级啊，速度去练一下，等级高一点以后也好打。但是暗夜也不能确定 FQ 真的不出英雄，那可能觉得只是对手开局没有英雄啊，不代表没英雄，因为之前亡灵我记得有个战术是开局也不造祭坛，然后升科技，等到二本以后的话是连续去出两个英雄，那两个英雄一起出来也可以。那现在 FQ 的话，这边呢是农民继续把这个基地再造一下，疯狂还是要开
。而暗夜的欧姆雷手呢要去练级啊，这练级肯定要练的。欧姆雷手呢还是想过去。他要一探究竟 ，FQ 到底什么战术？哎，这边小心被围，不过现在围住也不怕，能破口，因为 AC 数量多。那 Q 呢？尽量是利用弗德曼去跟对手打一下，对手呢估计也摸不到头脑啊。这你到底什么战术啊？这连个英雄都不见，哎，这我们那手小心要被围了。哇 ，FQ 这边就是围，哎呀，好在有单传，有单传，所以这我们那手呢也不慌，人家跑外面来，这下子不敢进去了，这我们那手。已经被围了两次了。蓝眼的二本升完了，二发英雄的买出那家，这一波呢再压制 FQ 这边的箭塔呢也在升了。关键有五个副的曼扛在这，还有两个在后面。那没有英雄的问题就是商店你也不需要造，反正也用不了什么道具啊。部队呢残血了也没办法，回不了血，可以考虑出点奶屋回点血。那现在呢暗夜的话就盯着 FQ 的风矿打了。啊，对 FQ 来说呢，顶端弗德曼应该是升好了，现在木材有点缺，但也买不了高达。那这样子暗夜呢就盯着 FQ 的风矿在打 ，FQ 呢要修一下，这矿还是要修的。加南一二本升完之后呢，看一下也是放下了知识古树，应该放两颗。三本呢还没有升，其实暗夜这时候呢也可以选择对开矿啊，我的自己没钱。因为对 FQ 来说，应该也没有告诉对手自己会用这个战术，所以对手呢还不能完全确定你有没有英雄啊，只是觉得这一盘的话，你的矿开的挺早的，所以呢，暗夜的选择也对啊，我来压制你的分矿。那比赛呢已经打了七分钟了 ，FQ 祭坛就是没有放，不造祭坛不出不英雄，顶盾呢刚刚在升。那这一波呢，六个副的曼已经是来到暗夜家里，准备把这两颗知识骨需要打掉。我们的手呢单传回来。但也架不住这么多副的满，哎，小心又被围啊！这一盘明显 FQ 没有英雄的情况下，就是想要围掉对手的英雄。那这边的这个知识古树应该打不掉，马上就好，小金拉出来秀一下就行了。还要围，还要围，哎呀，又被围住了，还好。那 Q 呢也在犹豫啊，要不要围？因为围住了也不一定杀得掉。我们那时候呢，先单传 CD 应该好了。残血副的满拉走。那现在 FQ 是双矿啊。有木材了，要不要把科技升一下？但是这个风矿，哎，有点悬啊、哦！这风矿要掉了，快点拉点农民再去修。这修不住的话，就功亏一篑了。那这波副的们呢？快点走！这边农民再下去修一下，有点危险啊！那现在没问题了，是一个动态平衡。这虽然这边也在打，但这边在修。这个基地呢不掉血，就说明永远打不掉了，除非再来一个单位。那我们那时候呢，这边还在追这波富德曼，身上呢也是带了血瓶的，防止再被围一下。那这边的顶端富德曼上去点 AC， 那这样子这个基地应该修得住。FQ 呢再抢民兵，大量民兵过来，就是要跟对手打一波正面的。那这边呢打死一个 AC。FQ 呢现在也不追求是要把对手英雄啊或者部队非要打死，那至少要打退。因为没有英雄拿不到经验，打死打退一样。那不如说让对手延缓一下进攻，让自己的战术呢更加能够成型的快一点。那现在 FQ 二本再生了，这肯定要科技的啊！一本富德曼肯定是冲不了家的。那对安夜来说呢，感觉太过于纠结 FQ 这片矿了啊！他可能还不知道 FQ 的战术，<咳>所以呢非要把 FQ 的风矿打掉。要知道 FQ 的战术的话，其实很简单，就是开矿，做好防守。慢慢打好了，反正对手没英雄啊，就他顶天也就出点部队啊，你只要两个英雄等级高了，那不是很好打吗？到后期，啊，就跟只出英雄不出兵一样的，这个战术如果提前知道话也好打，就是你英雄反正前期也就三个英雄，我就不停的出部队，出工程部队你也防不住我，然后就来拆家，因为你没有部队嘛，比如说暗夜出个一。就不要说一百人口，八十人口起码拉过来，你三个英雄怎么防？这怎么着也防不住啊！他一人骑射，一个建筑就没了。只是说一般这种战术呢，不会提前告诉对手，就跟这一盘一样。FQ 呢，现在的话二本马上升完了，早点塔，做好防守。凤凰这边呢也在补塔
，依靠这顶盾弗德曼就是防住这一波。那对手感觉太过于纠结这片矿了啊，自己矿不开，这么打下去呢，双方的经济差距越来越大。蓝岩呢，虽然三本在身，里面呢也放了知识古树，三颗知识古树。但是现在暂时打不进去，等你打得进去的时候 ，FQ 的部队也成型了。那这边 FQ 放一个铁匠铺，二本已经升完了，再放个祭坛。这个祭坛呢，有兄弟说了，他要出英雄了吗？并不是，这个祭坛应该是为了升科技的，因为如果你不造祭坛的话，三本是升不了的。那暗夜这边呢，利用熊德的反蓝还童，给我们的熊德再回点血。AC 和娜迦呢还在歪歪点，你出点弩车点也可以啊。暗夜为什么不出弩车呢？打打这种局不行就弩车啊，虽然 FQ 也有弗德曼会去打，但至少比 AC 工程肯定效率高一点。那这时候呢，我们的手撤了，选择应该是想想不对，自己去练个级。这与其耗在这儿花时间，不如抓紧时间，让我们的手升个三。那这边呢已经是到了三级，我们的手了。那将呢也到两级。这个点呢练起来问题也不大 ，FQ 呢左上角拉了一波弗德曼，是不是准备要去练这个疯狂了？因为这种局的话，这个战术来打 ，FQ 肯定需要有大量的经济，让他自己三本升完之后的整个部队能够速度出来才行。就从经济上要打住对手。那这边呢是准备再练一下，但是暗夜呢由于小精灵刚挂在那儿，所以也是已经发现了 FQ 的动向了。那这一波呢，准备要过来抓一下 FQ 的链子。那对 FQ 来说练不了 ，FQ 呢也不在乎练不练啊，只要练掉这里要开矿，因为 FQ 自己没有英雄，所以说真的无所谓。但是这一波农民的死有点多。那现在 FQ 疯狂的放了一个车间，用车间来打也可以啊。攻防已经在提了，应该是用飞机、坦克之类的部队，或者空投小炮、隐身小炮之类的去打对手。弗特曼呢到处逛，暗夜呢也把左上角这个矿练完了，但是暗夜不开矿，我是没看懂啊。这暗夜不开矿，这么打下去怎么打？熊的大师级在身，家里呢也放 BP 了。那这边的 FQ 来到地进实验室，没有买高达，也没有买飞艇。娜迦呢继续练级，准备要升个三。那现在呢对 FQ 来说还是要做好侦查，主要是去看一下对手有没有开矿。一定不能让对手把矿开起来，或者尽量延缓对手的疯矿。家里人又放了两个车间，三车间升三本，那这样子一会可能会用坦克来打。那攻防的话，目前呢一共已经是升好了。那这边呢四个副队曼还是要去对手家里，继续要牵制一下这家野。啊，对暗夜来说的话，也他就不开矿是没看懂，真没看懂。不开矿也可以，但这至少你要压制一下 FQ 啊。那现在越来越难了，因为 FQ 的塔越来越多了，而且 FQ 的飞机已经在生产了啊。我、哦、这一盘 FQ 是先来飞机吗？那这边的熊德准备把 FQ 的风矿推掉。那对 FQ 来说，这个矿有点难受。农民修一下，这时候有个一两辆弩车多好啊。这边的熊能残血拉走，农民呢也是往后撤，还是打不下来。那这样子，奥姆雷手是选择回城了，因为这波呢 ，FQ 的三个副队们也在打对手的月景。那现在呢 ，FQ 的三本马上就要升好，现在呢就是先转点飞机，用飞机升对地去进攻对手对手的主基地。那副队们呢，反正还是能牵制就牵制，现在是一攻的一波飞机啊，两攻的还没有升。现在 FQ 的木材是比较缺的，还在补飞机。那暗夜呢？是一边干扰对手开矿，一边呢自己还要练级。但是暗夜就是自己不开矿，单矿来打。那看一下，现在对于暗夜来说呢，右下角的风矿还是要练一下，但是他家门口的矿石中没有练。F Q 的三个副队们呢，去左上角再看一眼。F Q 呢始终在侦查的，对手有没有开矿？那这边飞机的数量呢越来越多了，两攻呢还在升，三本升完了，一会儿呢可能还要来坦克。F Q 呢现在攒了三千的经济，压五十人口可以压一下
。那这波飞机呢，随时准备要进攻的。那对安逸来讲的话，现在看一下是不是准备要打了。这波部队再不打的话，其实你练级下去也就到五级奥姆那手了。可以把工兵历练一下，但是 FQ 现在的飞机越来越多了呀，你看数量越来越多。这边呢，看一下是不是也在利用地精实验室，安逸再照一下 FQ 哪里有矿。或者家里的情况，那现在 FQ 再升级一个对地攻击，两攻飞机研究好，还没有进攻，弗德曼呢继续侦查，这个弗德曼呢也在看对手的风况。那现在对安逸来说，再想开矿就难了，因为这波飞机已经成型了，五十亿人口的 FQ。再把这个弗德曼送掉，降到五十人口。那这边的 FQ 的飞机呢还在补，哇，还要补啊，还没进攻啊，还在等。那现在呢，对安逸来说也不知道去哪进攻，<笑>只能再练级。那这边的 FQ 乌泱泱一片飞机过来了，你看安野刚刚想开矿，结果呢，马上被发现。那这样子这个矿怎么着也起不来。但问题是这里接近两个编队的飞机过来了，两攻飞机，安野需要马上回城啊，否则的话家里真的是一下子可能就要没了。这打起来非常快啊，你有 BP 也没用，除非有大量的 BP。前提是安逸有经济啊，安逸没经济钱是。那这波呢 ？FQ 还在点对手的部队，这个没必要，这个没必要。FQ 没有英雄的，这没必要跟对手去换这一波。那被打掉大量的飞机了，<笑>但是没关系啊 ，FQ 双矿的，放兵营，把这口子呢再堵一下。<咳>那家里的飞机继续补。继续做侦查。那现在呢，对 FQ 来说，肯定是要看好对手的分矿的。那这一定不能让对手开矿啊！一旦对手有经济以后的话，还是能够防这一波飞机的。要出点 AC 啊，然后的话家里多放点 BP 啊，这飞机一下子也打不下来。那我们那时候呢，继续练，准备升个五了。这时候其实如果暗夜反应快的话，三发英雄补个熊猫，让熊猫去练级，再来防这一波飞机大军就可以了。那现在 FQ 的飞机呢还在补，已经六十一人口了。三车间爆飞机，数量越来越多了呀。那主矿呢还有一千五，但对手的矿钱也不多了。左上方的暗夜还想开矿吗？放个 BP。但这边的 FQ 呢，始终是在做侦查的。这么多飞机啊，随便拉几架过去就就能看得到了。那现在 FQ 已经是六十五人口的飞机大军了，到处转。那一旦让 FQ 打出这种情况的话，对手真的很难打了。对，对手前期压制可以。但是自己现在没有经济了，那任由 FQ 这边的飞机狂轰滥炸。那你看这个三本主机不能掉啊，这三本主机一掉对安逸来说就打不了啦。小精灵修修修不住吧，这飞机数量太多了，哎呀完了，三本主机没了，直接 A 掉了。那这样对安逸来说怎么办？基地也没了，经济也断了。那对 FQ 来说呢，反正就跟你再耗一耗。左上角呢敲了波民兵，安野呢也是想限制住 FQ 再开矿的，但好像也不行。那现在呢 FQ 家里的话，飞机呢暂时不生产了，够了，五十九人口。再去这里把这一波 BP 打掉。比赛呢进行了二十分钟。
但感觉对 FQ 来说，这个战术目前来讲的话是没什么大问题。隐身没用啊。FQ 呢，左上角还想开矿，对手呢应该也是看在眼里啊。这矿对手肯定不允许你开的。那这波飞机呢是准备继续要去对手家里，哎，那这里再放两个 BP 还要开矿，把生命之树呢是放在了家里啊，一会儿再爬出去。FQ 这边矿呢没开出来，家里呢再转坦克了。你看，明显的 FQ 这一波一看飞机可能效果没那么好了，转坦克来推。对你防得了飞机，你防不了坦克啊。这样 o m 欧姆雷手呢虽然回来了，除非这时候有个六级欧姆雷手，否则还是不好打。左上角的 FQ 还要开矿，那飞机呢到处转。FQ 的主矿呢干了，三公还在身，坦克马上就来。一旦有了坦克的话，那整个拆家的效率比飞机就高多了啊。FQ 呢还在看对手有没有分矿，飞机呢也是分了几波。那对安爷来说呢，家里的生命之树呢还在造，左上角呢这里两个 AC 呢也是看到了这波农民，但是 FQ 有一大片的飞机啊。这完全现在可以跟安爷去换部队了，但是呢，就怕送欧姆雷手到六级啊，所以还是悠着点。因为一旦欧姆雷手到六级，特别娜迦也到六的话，其实 FQ 的疯狂也是很快就能拆掉的。所以现在 FQ 呢也是要小心一点。三公的飞机现在右下角等一等，家里坦克的目前还在补。这里的话口子被堵住了，要买家飞艇才能出来。坦克呢，三公升完了，一防呢还在升了。那这边的暗夜也是已经过来，看到了 FQ 的坦克，估计也慌了。这坦克一来还怎么防啊？防不住的呀。那这波呢 ，FQ 的飞机也来到了暗夜的主基地。哇，这个 BP 瞬间就没了。我们那手单船回来也没用，保存回来也没用啊。一个我们那手根本就阻止不了这波飞机的。那这样拆掉两个 BP，FQ 呢暂时先撤。这边的能打就打。家里的话，坦克呢还在补，已经六十七人口的 FQ 了。南岩的左上角留了点单位，但是始终是没有开出自己的分矿。这个生命之树呢，目前还要把主矿采干。那三攻一防的飞机呢，始终还是要准备去进攻的。坦克呢也要去的，这边的农民把这波树 A 掉，让坦克出来就可以了。那对安爷来说呢，现在还是想守住自己的这个基地，但这么点部队不行啊。这一盘感觉对安爷来说最大的问题就是前期没开矿，中后期呢感觉还是想跟 FQ 打正面，自己的英雄的选择呢有问题了，没有做好侦查。那现在看一下坦克数量越来越多，哇 ，FQ 已经是七十六人口的一个坦克飞机大军了。啊，对安爷来说呢，现在根本就打不了 FQ 这一波了。FQ 不跟你刚正面啊，这是最难受的。对，那这样子，这波坦克准备出去，八十二人口了，已经是。安爷呢，还在后面慢慢点坦克，点是能点掉个几辆，但是作用呢，其实并不大。那这波飞机呢，又在安爷家里开始狂轰滥炸了，就是拆家。那家回来也一样，也没用啊！这时候除非来一只熊猫。我们的兄弟回来了，那这波呢？飞机暂时先撤，坦克来进攻。熊呢还在追这一波坦克，但 FQ 家里呢还在补，同时呢也是限制住对手开矿，哎，把你小精灵都要打掉，就是不给你开矿。那这样子坦克大军来了，左上方呢敲三个民兵，可能还想开矿。三攻坦克一来。这还拿什么来防守啊？防不了了。FQ 呢已经补了八十四人口的飞机坦克了。那这样坦克推加，飞机呢过来支援。对，安爷家里的话真的是一片狼藉，根本就守不住啊！全过来了。那这样子安爷的基地呢又没了，这波建筑呢也要被打完了，这没机会了。这场比赛呢，可能安爷想的只是说要打正面
，没有想到 FQ 会用这样子的一个飞九的战术，他指出部队，我不出英雄。那这样子家里要被推平了呀，啥也没了，对手打出 GG， 我们恭喜 FQ 最终获得这场比赛胜利，也是感谢兄弟们收看啊，再见。